Es ist Dienstag, der 19. April 2016. Zeit für die Free-to-Play-News und das sind die heutigen Themen. Atlas Reactor, der Mix aus Real-Time-Strategy und MOBA startet in die Closed Beta. Blade and Soul, das neue Update Shattered Empire, kommt schon am 27. April. Terra, das neue Update Secrets and Shadows, wird uns die Ninja-Klasse bringen und fliegende Mounts. Aeon, endlich was Neues vom Free-to-Play MMORPG Urgestein mit einem großen Content-Patch Battle for the Landings. Und meine geschummelte Top-Meldung Black Desert, die neuen Klassen Musa und Meva kommen schon nächste Woche. Moin Moin Leute, mein Name ist Refazer und ich heiße euch herzlich willkommen zu den News. Diese Woche mal wieder, nicht am Sonntag an einem Dienstag, ihr wisst ja, ich habe ein bisschen viel zu tun, also mache ich es, wann es gerade passt. Wir fangen mit der ersten Meldung an, die kein MMORPG ist, denn diese News sind sehr, sehr stark auf MMORPGs ausgerichtet irgendwie diese Woche, aber es dreht sich um Atlas Reactor. Atlas Reactor ist ein neues Spiel von Trion Worlds, ich habe bereits ein Video dazu gemacht, musste es damals aber offline stellen, weil eine NDA drauf war, jetzt habe ich es wieder online gestellt, falls ihr genau wissen wollt, wie mir das Spiel gefällt und so weiter, könnt ihr es euch angucken, Link ist unten in der Videobeschreibung. Jedenfalls ist das Spiel gerade jetzt offiziell in die Closed Beta gestartet. Ich habe es mir damals noch zu der Alpha angeschaut. Und was ist Atlas Reactor? Es wird ein Free-to-Play-Spiel, aber etwas anders, denn es ist eine Mischung aus Real-Time-Strategy und MOBA. Und ich glaube, am besten könnt ihr euch das vorstellen, wenn ihr XCOM mal gespielt habt, dann ist das Atlas Reactor. Sehr interessantes Konzept, ich weiß noch nicht so ganz genau, wie das Ganze als Free-to-Play funktionieren wird und auch als Online-Spiel. Aber es ist einfach mal was Erfrischendes, was Neues. Es kommt von Trial Worlds und da sind wir eigentlich gewohnt, doch ein bisschen Qualität in den meisten Games zu haben. Nicht unbedingt immer fair, aber mal so, mal so. Ich bin sehr gespannt, wie das Spiel wird. Ihr könnt euch jetzt auf der offiziellen Seite kostenlos für die Close Beta anmelden oder ein Founders Package kaufen. Entscheidet euch selbst. Ich würde vielleicht noch ein bisschen warten, bis ein bisschen mehr Footage darüber bekannt wird, wie andere YouTuber das finden. Und guckt euch auch gerne mein anderes Video dazu an. Da gehe ich ein bisschen detaillierter auf das Spiel ein. Jedenfalls freue ich mich natürlich, wenn ihr mir unten rein schreibt, was ihr davon haltet. Habt ihr von Atlas Reactor schon was gehört? Habt ihr es vielleicht sogar selber in der Closed Beta schon gespielt? Und wenn ja, wenn ja schreibt es mir gerne unten rein, was ihr davon haltet. Und wenn nicht, was stellt ihr euch vor unter einem XCOM Free-to-Play mit und gegen andere Spieler? Ich bin sehr gespannt. Ich finde es auf jeden Fall erfrischend und freue mich darauf, wenn es dann in die Open Beta geht. Und auch vom Free-to-Play MMORPG Blade and Soul gibt es mal wieder was Neues. Ihr wisst, eigentlich will ich es viel mehr spielen, aber irgendwie zu wenig Zeit, zu viel zu tun, zu viel Black Desert, zu wenig für alles andere irgendwie. Aber nichtsdestotrotz haben sich die Jungs von NCSoft gedacht, hey, wir sind gerade auf einem guten Streak, wir bringen doch einfach mal einen neuen Content-Patch raus. Das Ganze kommt am 27. April, nennt sich, das muss ich ganz kurz ablesen, Shattered Empire und es bringt ein bisschen was PvE und PvP mit sich. Im PvE-Bereich wird es zwei neue heroische Dungeons geben, also ein bisschen was für die pvp Hardcore-Fans unter euch und in Mushins Tower wird Etage, und da muss ich auch selber wieder gucken, 9 bis 15 veröffentlicht, was auf jeden Fall ein bisschen Kost mit sich bringt. Für die PvP-Fans kommt ein 6 gegen 6 Battleground endlich ins Spiel, Whirlwind Valley nennt sich das Ganze und ich weiß noch nicht ganz genau, wie das Ganze ablaufen wird, dazu gibt es noch nicht detaillierte Informationen. Ich freue mich da auf jeden Fall drauf, denn viele sagen, Arena ist zu langweilig für einige oder zu anstrengend oder zu anspruchsvoll und Battlegrounds gab es ja so in Blade and Soul noch nicht. Jetzt kommt das erste, das heißt die Machen das ganze Ding richtig rund und ich freue mich darauf, ich hoffe auch endlich wieder Zeit zu haben, dort mal reinzuschauen. Natürlich meine Frage an euch, wie seid ihr aktuell in Blade and Soul unterwegs? Gefällt euch das Spiel noch? Freut ihr euch auf die kommenden Updates oder habt ihr euch das noch überhaupt nicht angeschaut? Dann kann ich euch nur empfehlen, euch das mal anzugucken. Das Game ist wirklich sehr gut. Aktuell eins der besten Free-to-Play MMORPGs auf dem Markt. Link dazu ist natürlich wie gewohnt unten in der Videobeschreibung und ich freue mich auf eure Meinung. Und wie schon gesagt, es ist diese Woche eine sehr MMORPG-lastige News-Sendung und wir machen weiter mit Terra Rising, Terra Online oder einfach nur Terra, wie ihr es auch immer nennen möchtet. Das Free-to-Play MMORPG, welches ja eins der ersten war mit Action-Kampfsteuerung, bringt mal wieder einen neuen Patch raus. Im Mai geht es schon so weit, aber 
Ganz wichtig, es ist erst einmal die en masse ähm, Fassung. Was bedeutet das? Es gibt aktuell ja zwei unterschiedliche Publisher für Terra. Einmal in Nordamerika, das ist en masse und für Europa ist Gameforge zuständig. Die Versionen versuchen sich immer weiter anzugleichen, aber meistens bekommt US ein paar Wochen bis Monate vor uns die Content Patches, aber Gameforge hat in den vergangenen Patches wirklich gezeigt, dass sie sehr, sehr schnell damit sind, das Ganze nachzuholen und diese Inhalte auch zu uns zu bringen. Was kommt mit dem neuen Patch? An sich zwei coole Sachen. Zum einen fliegende Mounts. Das kennen die meisten schon von WoW, aber eigentlich von kaum einem anderen im MMORPG. Vielleicht noch Dragon's Prophet, wo es ja Drachen waren, daher konnten sie fliegen. Aber die werden jetzt auch endlich ein Zuhause finden in Terra. Finde ich schon mal cool, wird mit dem Patch definitiv kommen. Und zusätzlich eine neue Klasse, nämlich eine Ninja-Klasse. Schnell, ähm, ja gnadenlos, sehr, sehr, ähm, ja ich sag mal Glaskanone mäßig. Ein paar Leute konnten es schon auf den koreanischen Servern austesten, denn dort ist die Klasse ja schon rausgekommen. Und dann wird es auch endlich so soweit sein, dass in Amerika die jetzt Spieler es auch spielen können. Bei uns, wie gesagt, kein offiziellen Release-Datum für den Content-Update. Ich gehe davon aus, zwei bis vier Wochen, so schnell ist Gameforge in der Vergangenheit auch gewesen. Und ich freue mich sehr darüber, denn endlich kommt auch bei Terra wieder ein bisschen ähm, ja, Leben in die Bude, wenn gerade andere MMORPGs wie Blade and Soul oder auch Black Desert doch sehr, sehr viel Presse um sich herum haben und solche Spiele ein bisschen untergehen. Natürlich frage ich euch, seid ihr in Terra aktuell noch unterwegs? Macht euch das Spiel noch Spaß? Freut ihr euch auf den Content-Update? Und... Findet sie es immer noch doof, dass die Updates vorab in Amerika rauskommen? Die Antwort kann ich mir natürlich schon denken, aber gerne damit ab in die Kommentare und in der Videobeschreibung ist wie gewohnt ein Link zu Terra. Falls ihr es noch nicht spielt, könnt ihr euch das Spiel definitiv mal anschauen. Und auch mal wieder eine Meldung von einem MMORPG, wovon ich lange nichts mehr berichtet habe, von Aeon. Falls ihr euren Aeon nicht kennt, ich, es waren in vielen meiner Top Tens, einige haben immer wieder geschrieben, Mann, irgendwann muss das Spiel dort mal rausfliegen. Aeon ist gerade damals wegen des PvPs wirklich mir sehr ans Herz gewachsen. Naja, mittlerweile ist es eben nicht mehr das jüngste MMORPG, hat aber immer noch relativ viel zu bieten und würde ich gerade Leuten empfehlen, die noch nicht so viele MMORPGs gespielt haben, doch mal reinzuschauen, wenn sie auf einem asiatischen Setting und Fantasy-Mischung stehen. Jedenfalls hat Aeon endlich auch wieder ein Content Update und zwar ein recht großes, was aber auch sich auf den Fokus von dem Spiel konzentriert, auf das PvP. Das Ganze wird zeitgleich wie der Blade and Soul Update am 27. April rauskommen und es bringt ins obere Abyss, was ja die PvP-Fraktion bzw. das PvP-Bereich von Aeon ist, wird es die Möglichkeit geben, für die zwei verfeindeten Fraktionen Festungen aufzubauen. Das könnt ihr machen, indem ihr Garnisonen im PvP äh, Abyss erobert, ihr könnt dort auch neue Quests annehmen und das Ganze wird halt das PvP wieder ein bisschen vorantreiben. Ich finde es gut, dass es immer noch nicht aufgegeben ist, das Spiel, denn es war ein gutes Spiel, es ist weiterhin ein gutes Spiel, nur bin ich erwachsener geworden und weitergezogen in weitere Spiele. Ich kann aber gerade ja, jüngere Spieler oder Spieler, die Aeon noch nicht ausprobiert haben und gerade gar nicht so wissen, welches MMORPG sie mal austesten sollten, Aeon definitiv ans Herz legen, wenn ihr PvP mögt. Das betone ich immer ganz gerne, denn Aeon ist sehr PvP-lastig. Jedenfalls freue ich mich, dass da ein Content-Update kommt, freue mich natürlich auf eure Meinung. Spielt ihr Aeon aktuell überhaupt noch? Sagt euch das Spiel vielleicht gar nichts mehr? Es gibt ja viele ich sag mal, jüngere Zuschauer bei mir auf dem Channel, die wahrscheinlich Aeon noch nicht mal zu Abo-Zeiten gekannt haben. Das war tatsächlich mal ein Abo-MMORPG, was schon vor relativ langer Zeit Free-to-Play wurde. Ab damit in den Kommentare. In der Videobeschreibung ist natürlich wie gewohnt Link zu der offiziellen Seite. Und ich freue mich über eure Meinung halt zum neuen Content-Update und ob ihr vielleicht dort auch mal wieder reinschauen werdet. Und meine Top-Meldung der vergangenen Woche dreht sich nicht wirklich um ein Free-to-Play-Spiel. Naja, in Russland und Korea schon bei uns nicht. Es dreht sich um Black Desert. Ihr wisst, ich bin diesem Spiel komplett verfallen. Es macht mir unglaublich viel Spaß. Und ich berichte davon einfach in den News, weil ich da Bock drauf habe. Das ist einfach so. Und ich mache ja, was ich gerne machen möchte. Jedenfalls, Black Desert bekommt wieder ein Content-Update. Die Jungs hauen so richtig raus. Nachdem das Media-Update rausgekommen ist, mit dem neuen Kontinent vielen neuen Sachen zu entdecken, bei denen ich immer noch nicht bin, nur so nebenbei, wird jetzt am kommenden Mittwoch schon der 20. April die neue Klasse aufgesetzt. Und zwar heißt sie bei uns, das muss ich echt ablesen, Musa und Meva. Musa, der, ähm, der männliche Part, Meva, die weibliche Konterklasse. Und ihr, einige von euch, die ja Blade Desert schon ein bisschen länger folgen, sollten es als Blader und Plum kennen. So ist das Ganze nämlich in den anderen Versionen benannt. Dabei handelt es sich um eine Nahkampfklasse, die ein bisschen an einen Samurai erinnert, die nichts aushält, so richtig gar nichts aushält, dafür aber richtig gut austeilen kann, gerade im AE-Bereich, wie die meisten Klassen im Black Desert. In meiner Klassenübersicht sind diese Klassen natürlich nicht dabei, aber ich bringe morgen einen, ja, ich sag mal, Schnell-Level-Guide auf Level 50 in Black Desert, wobei schnell in Anführungsstrichen eigentlich gesagt werden muss, um damit äh, Spieler, die Black Desert aktuell spielen und vielleicht gerade auf diese Klasse gewartet haben, auch wissen, wie sie schnell vorankommen können oder vielleicht damit auch neue Spieler einfach wissen, wie sie ein bisschen schneller im Black Desert eben Fuß fassen. 
Informationen dazu gibt es dann natürlich in dem Video. Ich freue mich sehr auf das Content Update. Das ist eine Klasse, die ich mir definitiv ein bisschen genauer anschauen werde, denn ich mag Nahkampfklassen. Und das Coole an dem, ja, dem Musa, ich werde mir auch den ähm, männlichen machen, ist, dass es nicht nur ein Nahkämpfer ist, sondern sogar mit einem Kurzbogen. Es schafft auch ein paar Distanzattacken zu haben, was die wenigsten Nahkampfklassen in Black Desert haben. Ich freue mich da richtig drauf. Ich finde die ähm, Politik von Black Desert aktuell sehr cool. Einmalig bezahlen, alle DLCs sind umsonst. Der Cash Shop ist gepfeffert, das gebe ich auch offen zu. Also der ist richtig teuer, aber ihr müsst dort nichts kaufen außer Outfits. Also es ist ein bisschen wie bei League of Legends. Deswegen verstehe ich einige äh, Leute immer noch nicht, die sagen, äh, pay to win, bla bla bla. Bei League of Legends ist es doch auch okay, wenn ihr euer Aussehen nur durch einen Cash Shop ähm, anpasst. Aber das sind ja Meinungen. Und ihr wisst ja, Meinungen sind wie Arschlöcher. Jeder hat einen. Das hat mal ein Kollege zu mir gesagt, fand ich sehr cool, den Spruch. Auf jeden Fall freue ich mich auf eure Kommentare und Meinungen zu Black Desert. Spielt ihr es? Freut ihr euch auf die neue Klasse? Denkt ihr vielleicht noch darüber nach, euch es zu kaufen? Ihr findet bei mir auf dem Channel zahlreiche Videos dazu und unten in der Videobeschreibung natürlich wie gewohnt den Link zu der offiziellen Seite. Dort könnt ihr euch die beiden Packs mal anschauen und vielleicht, wenn ihr Lust habt, euch auch einen kaufen. So Leute, das soll es gewesen sein von mir mit den Free-to-Play-News der vergangenen Woche plus eine Buy-to-Play-News. Naja, ich schummel ab und zu mal ganz gerne, das wisst ihr ja, aber ich habe Bock einfach mal sowas auch zu machen. Ich freue mich natürlich wie gewohnt auf eure Kommentare und Meinungen. Ich habe einige Videos für die kommende Woche schon in Arbeit und hoffe, sie werden euch gefallen. Freue mich über einen Daumen nach oben, falls euch das Video gefallen hat und über ein Abo, falls ihr mich noch nicht kennt. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Und bis dahin, ciao, ich bin da mal raus. Thank <laughs> you.